ይህ ያዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው አብዮቱና ትዝት የተሰኘው ሌተናል ኮኖሬል ፍሳ ደስታ በጻፉት መጽሐፍ ላይ የድገት በህብረት ዘመቻን እንዲገልጸውታል ዘማቾቹ ታሳስ 12 ቀን 1967 ዓ.ም ተመረጥ መንግስት ያደላቸውን የደም ልብስና አርማ ያለው ቆብ ተላብሰው ጃኖ ሆይ ሜዳ በተዘጋጀው የስንብት በዓል በሽዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በሶስት የጊዜያዊ ታደረዩ መንግስት ወይም የደርግ ሊቃነ መናብርትና ጥሪ በተደረገላቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኞች እንግዶች ፊት መለየዋቸው በመወለብ በውታና በጭፈራ ቪቫ መንግስቱ ቪቫ መንግስቱ ያሉ ሲቃይትና አነቃቸው መጮህ አለፉ አንዳንዶቹ የመንግስቱን እጅ ለመጨበጥና ወደ ትሪቡን የሚመጡም ነበሩ አዲሱ የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ድርግ ሊቀ መንበር ብርጋደር ጀነራል ተፈሪ በንቲ 15000 የሚሆኑ በጃን ሜዳ ተሰልፈው ለነበሩ ዘማቾች ዘመቻውን አስመልክተው ባደረጉት ንግግር የገጠሩን ህዝብ ለማስተማር በተደጋጋሚ ሲጠይቁት የነበረው እነሆ አሁን ጊዜው ደርሶ መልስ አግኝቷል የኢትዮጵያ ተቀደም ፍልስፍናን በማስተማር እና በማስረዳት የፖለቲካ መለካከታቸው በማሳደግ ካለፈው አስተሳሰባቸው አላቆ መብታቸው ለማስጠበቅ የሚችሉበትን ሁኔታ ለማስተማር ጊዜው አሁን ነው ዘላቂነት ያለው ህዝባዊ መንግስት ለማቋቋም ብቻኛ የስልጣን ምንጭ መሆናቸውን ህዝቡ ሊያምን ይገባል ሊቀመንበሩ ንግግራቸው በመቀጠልም ተማሪዎች ሳይማሪ አስተማራቸውን ለትምርታቸው የከፈለላቸውን ህብረተሰብ እዳይ መከፈል ግዴታ እንዳለባቸው የመሬት ሰር ቱን ለማሻሻል ህዝባዊ መንግስት የሚቆቀመበትንና ሶሻሊዝምን ለመገንባት የሚያስፈልግ ስርነቀለ ርምጃዎች ሁሉ ይወስዳሉ በመሆኑ ዘመቻውን ለለመቀበል ወይም ለመቃወም ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም ሲሉ አስገነዘቡ ከዚሁ ንግግራቸው ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ለሚሉት ግልጽ መልስ እየሰጡ መሆናቸውን የመሪስ ስሪቱን በማሻሻልና ስርነቀለ ርምጃል በመውሰድ ሶሻሊዝምን ለመገንባት መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን መረዳት ይቻላል በዚሁ ዘመቻ 60 ሺ ሴትና ወንድ ወጣቶችን አስተማሪዎችን መለዩ ለባሾችን ወደ 6 ቀጠና ማስተባበሪያ ማዕከላት 57 የክፍለ ሀገር ማስተባበሪያ ሬዎች 517 ምድብ ጣቢያዎችንና እያንዳንዳቸው 30 ተማሪዎች ያቀፉ መሰረታዊ ጣቢያዎች ለመላክ የታቀደ ነበር ከአንድ አመት በኋላ መንግስት ባወጣው መግለጫ ግን ዘማቾች ወደ 51 ማከላት 397 ጣቢያዎች የዘመቱ መሆኑና በማዕከል መስራ ቤቶች የዘመቱትን ጨምሮ የዘማቾች ቁጥር 48000 ብቻ እንደነበር አስተውቋል የዘመቻ ጉዳይ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አጽዮ መንግስት የፖለቲካ አላማቸውን ለማስፋፋትና ህዝቡን ለማነሳሳት በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ሄደን እናስተመረ ይያሉ እንዳልወተወቱ የቁርጥቁን ሲመጣ ግን ባንድ በኩል አስቸጋሪውን የገጠር ኑሮ ለመጋፈጥ ድፍረቱን ያጡ በሌላ በኩል ትምርት እንዳይቋረጥና የመመረቂያ ግዚያቸው እንዳይራዝም በሚሰጉ ፖለቲካኞች ደግሞ ፖለቲካው በአዲስ አበባ ብቻ ተወሰኑ የሚቀር ይመስል ደርግ ተማሪዎችንና ሙህራንን ከፖለቲካው ለማራቀና ለማዳከም የቀየሱ ስልት ነው ማለት ዘመቻውን ተቃወሙት ተማሪው እንዳይዘምትም የተጠናከረ ቅስቀሳ ማከዳቸው ይታወሳል ተማሪዎች ይህን የተቀደሰ አላማ ደግፈው የተቃዋሚዎችን ቅስብ በመስመር ዘመቱ ዘማቾቹ ህዝቡን ሊያነቁና ሊያስተምሩ በተንቀሳቀሱበት ወቅት ህዝቡ ወመንገዱ ግራናቀኝ ተሰልፎ አድባር ትቀበላችሁ ወገን ይደግፋችሁ በደስታ በልልታ እንደሸኘናችሁ በሳቅ በፈገግታ እንቀበላችሁ በህይወት ግቡ በህይወት ዘመቼ የምትሄዱ ለድገት በህብረት ይያለ በውታና በልልታ ከመሸኘትና ከመቀበል አልፎ በሚያልፉባቸው ከተሞችም ምሳና አደግሶ ማረፊያ ቦታ ዘጋይቶ ተቀበላችሁ 
አስተናገዳቸው የደርጉ ሊቀመንበር ባሽኛኝቱ ፕሮግራም እንዳመለከቱት ታሳ 23 ቀን 3 የንግድ ባንኮች 3 የፋይናንስ ድርጅቶች 14 የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በመንግስት ቁጥጥር ስር እንዲሉ ተደረገ ጥሩ ለት ቀን 1967 ዓ.ም ተመረ ደግሞ የወዛደሮች ቀን ሚያዚያ 23 ወይ ሜዴይ በሄራዩ በአል ሆኖ እንዲከበር በይፋ ተነገረ ጥር 26 ቀን 72 የማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅቶች በመንግስት ቁጥጥር ሰርዋሉ የማምረቻ ማከፋፈያና የአግልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን ማለትም ኢንዱስትሪ ሰፋፊርሻዎች ባንክና ኢንሹራንስ የመሳሰሉት የገንዘብ ነክ ተቋማት መወረሳቸው ከካቲት አብዮት በፊት አብዛኞቹ በፊውዶ ቡርጃ የገዢ መደቦችና ሽርኮቻቸው እጅና በኢጣሊያ በጃፓን በአሜሪካንና በፈረንሳይ ባላብቶች የተያዙና በነርስ ቁጥጥር ስር የነበሩ ናቸው ተቋማቱ የበዝባጁን መደብ ፍላጎት ሲያሟል የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ይህንን ለማሟላት ላቡን ሲያንጠፈጥፍ የነበሩባቸው ነበሩ የኢትዮጵያ ወዛደር የቀን አማካኝ ገቢ አንድ የኢትዮጵያ ብር ሲሆን የሀገሪቱ ፖለቲካዊና ህጋዊ ስልጣን በገዢው የፊውዶ ቡርጃ መደብ እጅ ለነበር ወዛደሩ መብቱን የሚያስከብረበትና ራሱን ከኢኮኖሚ በዝበዛ የሚያድንበት ምንም አይነት መሳሪያ ወይም መንገድ አልነበረው በመሆኑም በዚህ በታወጀው የዋና ዋናዎቹ የማምረቻና ከፋፋያ ውርስ ምክንያት ወዛደሩ ከኢምፔራሊስትና የፊውዶ ቡርጃ የገዢ መደቦች ንጻ በመውጣት የነዚህ ድርጅቶች የጋራ ባለቤት መሆኑ ነበር ይሃፓ የድገት በህብረት ዘመቻን አስመልክቶ በዲሞክራሲያ ቅጽ 2 ቁጥር 25 ህዳር 23 ቀን 1968 ዘመቻው ከሁለት አንጻር በሚለው ጽሁፉ የሚከተለውን አስፍሮ ነበር ዘመቻው አላማ ቢስ በመሆኑ ውድቅ ነው ያልታሰበበት ያልተጠና በመሆኑ ውድቅ ነው ወንጀሉን የሚያስፈጽ ም የሚፈጽምና የሚተበር ሁሉ ተጠያቂ ይሆናል በማለት ተናገረ የድገት በህብረት እንደተዘመተ ከአንድ አመት በኋላ በወጣው ይፋዩ መግለጫም 5 ሚሊዮን 537 ሺህ ገበሬዎች በ1941 341 ማህበራት የታቀፉ 63 ሺህ 500 የፍርድ ሸንጎች 55 ሺህ የመከላከያ ኮሚቴዎች መቋቋሙን ይገልጻል በመሰረተ ልማት በኩልም ዘማቾቹ 246 ክሊኒኮች 158 ትምህርት ቤቶች ሲገነቡ 7 250 የጤና ረዳ ሲያሰለጥኑ 500 ሺ የቀንድ ከብቶች መከተባቸውን ገለጸ በዘመቻው 116 ዘማቾች በተፈጠሩ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ለአብዮቱ መስዋዕት መሆናቸውን መግለጫው ይፋድርጓል የእድገት በህብረት ዘመቻ ተጀመረበትን ጊዜ ያስመልክተን ታሪኩን ነውን ከነበር አጣክሰን እንዲያቀርብን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስተዋሻዎችን ወደናንተ ማدرسውን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ይቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቱን ይስጡን ክልብና መሰግናለን ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1877